హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హరి ఫ్రెండ్స్ మనం ఎక్సెల్ అనేటికి ఇంజనాల్ అనేది ఎలా చేంజ్ చేయాలి ఇంజనాల్ చేంజ్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మనం టూ స్టోక్ ఇంజిన్ నుంచి ఫోర్ స్టోక్ ఇంజిన్కి వచ్చాం మనం టూ స్టోక్ ఇంజిన్లో ఏ ఆయిల్ అయితే వాడుతున్నామో అదే ఆయిల్ అనేది ఇంజిన్లో వాడచ్చా వాడకూడదా వాడాలంటే ఏ ఇంజిన్ ఆయిల్ వాడితే బెస్ట్గా ఉంటుంది మనం ఎన్ని వేల కిలోమీటర్కి అనేది ఆయిల్ చేంజ్ చేయాలి అనేది మీకు ఎక్సెల్ హండ్రెడ్ వాడే వాళ్ళకి కంపల్సరీగా చూడాల్సిన వీడియో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఆయిల్ అనేది చేంజ్ చేయాలంటే మనకి ఎక్సెల్ అనేటికి ఆయిల్ డ్రైవ్ బోల్ట్ ప్రతి బండికి కిందే ఉంటుంది ఓకేనా దీనికి ఏంటంటే కింద ఆయిల్ డ్రైవ్ బోల్ట్ అనేది అలిమిన్ నట్టు ఉంది ఓకేనా అలిమిన్ నట్ అనేది కొద్దిగా జాగ్రత్తగా తీసుకుంటే మంచిది మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఇంటి కార్డు చేంజ్ చేసినా సరే లేదా మెకానిక్ కార్డు చేంజ్ చేయించినా సరే దీనికి మంచి రింగ్ వేసి తీయండి ఓకేనా పదహారు రింగ్ మంచి రింగ్ అనేయండి లేకపోతే పదహారు బిట్ అన్న వేసి తీయండి ఓకే ఈ నట్ అనేది కానీ ఒకసారి స్లిప్ అయిన అదే తర్వాత సుత్తి చానం పెట్టి తట్టామంటే ఒక్కోసారి కేసులు కానీ డ్యామేజ్ అవుతుంటాయి అందువల్ల జాగ్రత్తగా అనేది తీయండి మీకు రింగు బిట్టు రెండు చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఆయిల్ అనేది చేంజ్ చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఈ బండికి ఒక ఆయిల్ డీస్ అనేది కింద పెట్టుకుందాం ఎందుకంటే ఆయిల్ డ్రై చేయాలి కదా డ్రై చేసేదాని కోసం ఆయిల్ డీస్ ఇప్పుడు చూడండి పదహారు రింగు అదేవిధంగా పదహారు బిట్ తీసుకున్నాం మీరు ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడైనా సరే పదహారు రింగుతో ట్రై చేయండి ఓకేనా కింద అనేది ట్రై చేయండి వన్ టైం మాత్రమే ట్రై చేయండి ఓకేనా మీకు ఎలా ఓపెన్ చేయాలి కానీ క్లారిటీగా చెప్తాను ఇప్పుడు పదహారు రింగ్ అనేది అందరికాడ కామన్గా ఉంటుంది ఈ బిట్ అనేది కొద్దిగా రేర్గా ఉంటుంది ఎవరికైనా నేను ఫస్ట్ బిట్ అనేది పక్కన పెట్టేసి మీకు డైరెక్ట్గా రింగుతో అనేది ఎలా ఓపెన్ చేయాలి ఒక టెక్నిక్గా చెప్తాను అదేవిధంగా మీరు ట్రై చేయండి ఓకేనా ఇప్పుడు రింగ్ అనేది మీరు మంచి రింగ్ తీసుకొని లోపల రింగ్ అనేది యూస్ చేయవాపండి మంచి కంపెనీ యూస్ చేయండి ఇది అనేది పదహారు రింగు మనం అనేది లోపలికి వేసిన తర్వాత ఒకనా పదహారు సైజు రింగు ఆ రింగ్ వేసిన తర్వాత మీకు ఎలా ఓపెన్ చేయాలి ఏందని చూపిస్తా చూడండి ఇలా అనేది మెల్లగా తట్టండి ఓకేనా ఇలా మెల్లగా తట్టేటప్పుడు పొజిషన్ అనేది కరెక్ట్గా పెట్టుకోండి స్లిప్ అవ్వకూడదు ఓకేనా మీరు తట్టారంటే కంపల్సరీ లూజ్ చేసుకోవాలి లోపల ఏం చేయాలంటే చెయ్యి అనేది ఇలా అదేం పెట్టుకోండి రింగు కానీ కిందకు వస్తుందంటే మీకు అర్థం అవుద్ది అంటే స్లిప్ అవుతుంది నట్ అనేది అలా కిందకు రానీయకుండా మీరు అనేది మెల్లగా కానీ తడితే నట్ అనేది లూజ్ అయిపోద్ది మీరు పదహారు రింగ్ వేసి లూజ్ చేయండి పదిహేడు అయిపోపండి స్పాన్ రేసి అస్సలు అంటే అస్సలు లూజ్ చేయబోపండి కంపల్సరీగా మంచి రింగు పదహారు సైజు రింగ్ వేసి ఇలా ఓపెన్ చేయండి దీని లోపల ఒక ఆయిల్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది ప్రతి బండికి ఆయిల్ ఫిల్టర్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది కొన్ని బండిలో ఆయిల్ డ్రై బాల్స్ ఉంటుంది కొన్ని బండిల్లో వచ్చేసి ఇంజిన్ లోపల ఉంటుంది కొన్ని బండ్లకి సపరేట్గా ఆయిల్ ఫిల్టర్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం మనం ఓకే ఇది అలిమిన్ నట్ అంటే మనం తీసినప్పుడు ఏంటంటే జాగ్రత్తగా తీస్తే ఈ థ్రెడ్ అనేది ఎప్పటికి ఇదే నట్ అనేది మనం యూజ్ చేయొచ్చు మనం ఏ రింగ్ అంటే ఆ రింగ్ వేసి ఓపెన్ చేసామంటే ఇది పాడైపోయిందంటే నెక్స్ట్ టైం అనేది ఓపెన్ చేయాలని చాలా ఇబ్బంది అయిపోద్ది మొత్తం డ్రై అయిపోయింది కింద ఇప్పుడు ఎక్సెల్ హండ్రెడ్కి మనం ఇది ఫోర్ స్టోక్ ఇంజిన్ ఓకేనా ఫోర్ స్టోక్ ఇంజిన్ వచ్చింది కాబట్టి మనం ఎక్సెల్ హండ్రెడ్కి అనేది ఇంజినాల్ అనేది మనం రెండు వేల కిలోమీటర్కి చేంజ్ చేయాలి అదే ఇంతకుముందు ఓన్లీ ఎక్సెల్ ఎవీ డ్యూటీ ఉంది కదా అంటే ఎక్సెల్ ఎవీ డ్యూటీ అంటే టూ స్టోక్ ఇంజిన్ బండి టూ స్టోక్ ఇంజిన్ బండికి మనం మూడు వేల కిలోమీటర్కి అనేది ఇంజినాల్ చేంజ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు టూ స్టోక్ బండి లేదంటే మనం ఇంతకుముందు ఏంటంటే పెట్రోల్ ట్యాంక్లో ఆయిల్ అనేది మిక్స్ చేస్తున్నాం ఎప్పుడు మనకి ఎక్సెల్ ఎవీ డ్యూటీ అయితే ఎప్పుడు నిందో అప్పుడనేది మనం ఇంజిన్లో పెట్రోల్లో ఆయిల్ అనేది మిక్స్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇంజిన్ అనేది ఫోర్ స్టోక్ అయిపోయింది అంటే ఫోర్ స్టోక్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మనం పెట్రోల్ ఆయిల్ కలపకుండా వాడే బండి అనేది మనకు అర్థం అయిపోయింది ఎప్పుడు మనకు ఫోర్ స్టోక్ బండి అయిందో అప్పటి నుంచి మనం ఇంజిన్ అనేది రెండు వేల కిలోమీటర్లకి ఆయిల్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఇప్పుడు దీనికి ఆయిల్ గేస్ తీసుకుంటే నైన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఉంది ఓకే నైన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఉంది మీరు కొద్దిగా డబ్బులు ఎక్కువ ఉంది కదా అని చెప్పేసి వన్ లీటర్ తీసుకొచ్చి మాత్రం పోయి పోపండి వన్ లీటర్ తెచ్చినా సరే నైన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆయిల్ మాత్రం ఇంజిన్లో పోయాలి దాని ఇంజిన్ కెపాసిటీ ఎంతో అంత మాత్రం ఆయిల్ పోయాలి మీకు అక్కడ ఆయిల్ మిగిలి ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఎక్కువతో పోయద్దు ఇప్పుడు బండి స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకేనా ఇప్పుడు బండి స్టార్ట్ చేయండి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఏంటంటే ఇంజిన్లో అడుగు బుడుగు మొత్తం ఉంటుంది కదా ఇంజిన్ నుంచి హెయిర్కి లోపల ఉన్న ఆయిల్ కానీ మొత్తం డ్రై అయిపోద్ది చూసారా ఒక ఎక్కువసేపు ఏం స్టార్ట్ చేయబడలే ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ లేకపోతే టెన్ సెకండ్స్ ఎక్కువసేపు అయితే స్టార్ట్ చేసి పెట్టినా మళ్ళీ ఇంజిన్లో ఆయిల్ లేకపోతే ప్రాబ్లం వస్తుంది ఒక ఫైవ్ టు టెన్ సెకండ్స్ సరి
ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్లో పట్టుకోండి ఇలా అనేది చేయబెట్టుకోండి ఓకేనా ఎలా పట్టుకుంటారు ఇలా అనేది పట్టుకోండి ఇలా పట్టుకొని లోపల ఫిల్టర్ అనేది ముందు కూర్చోని పెట్టేసి లోపల కూర్చోని పెట్టేసి చేతు ఫ్రీగా ఎక్కాలి మీరు చేతితో ఎంతవరకు ఎక్కిగలితే అంతవరకు చేతితోనే ఎక్కించేయండి ఎక్కించిన తర్వాత పదహారు రింగ్ తీసుకోండి రింగ్ తీసుకుని రింగుతో ఎంతవరకు టైట్ చేస్తారో అంతవరకు టైట్ చేయండి నేను చూపిస్తాను అండి అసలు ఫుల్ టైట్ అనేది ఎంత చేయాలి ఏందనేది రింగుతో కానీ ఫ్రీగా ఎక్కడికి టైట్ చేయండి టైట్ ఎక్కుతుందంటే ఆలోచించండి ఇప్పుడు చూడండి ఏడు వరకు అనేది లాక్ అయింది నార్మల్ లాక్ అయింది ఇక్కడి నుంచి కొద్దిగా ఓకేనా ఇంకొద్దిగా అంతే సాల్ బస్ ఓకేనా ఇంక ఎక్కువ అనేది టైట్ చేయకండి ఎక్కువ టైట్ చేస్తుంటే నెక్స్ట్ టైం ఇప్పే వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఒక్కోసారి నట్టు కానీ స్లిప్ అవుద్ది నే మీడియం టైట్ చాలు ఎందుకంటే అలిమిన్ కేసు అలిమిన్ నట్టు నట్ అనేది హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ అవుద్ది ఇప్పుడు కటిన్ మీద తీసుకొని ఆయిల్ గేజ్ ఉంది కదా క్లాత్ పెట్టి ఓపెన్ చేయండి ఎందుకంటే ఆయిల్ గేజ్ మీద ఈ కటిన్ మీరు అంటే గాళ్ళు గాళ్ళు పడకుండా ఉంటుంది అందుకని కటిన్ మీద ఒకటి ఓపెన్ చేయండి ఎప్పుడైనా సరే మీరు బండ్లో ఇంజన్ ఆయిల్ పోసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఈ పై గీతకి పైకి ఉండాలి ఓకేనా ఈ పై గీత పైకి ఉండదు ఈ గీత పైకి ఉండకూడదు మళ్ళీ ఓకేనా ఇక్కడ కింద గేదె కంటే ఎప్పుడు తగ్గకూడదు మీరు ఎప్పుడైనా బండి బోర్కు వచ్చినా సరే కంపల్సరీగా ఈ విధంగా ఆయిల్ గేజ్ తీసుకుని ఈ గేజ్ కంటే పైకి ఉండాలి కింద గేజ్ కంటే తగ్గకూడదు ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ ఆయిల్ గేజ్ అనేది తుడుచుకోండి ఇప్పుడు మీరు తెచ్చుకున్న ఆయిల్ ఏ ఆయిల్ అయితే తెచ్చుకున్నారో ఆ ఆయిల్ అనేది ఇప్పుడు దీనికి కావాల్సిన నైడ్ ఎంఎల్ కదా నేను అనేది ఈ బండికి వన్ లీటర్ ఆయిల్ తెచ్చా వాల్వల్ అయిన ఆయిల్ తెచ్చాను దీంట్లో ఏపీఎల్ ఎస్ఎన్ గ్రేడ్ వస్తుంది చాలా బాగుంటుంది బెస్ట్ ప్రజెంట్ బెస్ట్ ఇంజన్ ఆయిల్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫోర్ స్టోక్ ఇంజన్కి ఏ ఇంజన్ కన్నా వాడచ్చు ఓకేనా ఎక్సెల్ కాదు స్పెండర్ కాదు ఏ బండి అయినా గ్లామర్ కానీ ఏ బండికైనా వాడచ్చు నో ప్రాబ్లం వాడండి మీరు బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఆయిల్ అయితే ఇప్పుడు దీనికి పోయాల్సిన నైడ్ ఎంఎల్ఏ మనం వన్ లీటర్ తెచ్చుకున్నాం హండ్రెడ్ ఎంఎల్ఏ అనేది లాస్ట్లో ఆపేస్తాను బండ్లో ఓకే ఇప్పుడు ఈ పైన ఉన్న సీల్ అనేది ఓపెన్ చేద్దాం ఓకేనా సీల్ అనేది ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు ఈ బండ్లో వన్ లీటర్ ఉంది కదా లాస్ట్లో హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అనేది ఆపుతాం ఓకేనా ఇప్పుడు హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అనేది ఆపుదాం ఆయిల్ అనేది పోయండి స్పీడ్గానే పోయండి ఏం కాదు లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి లాస్ట్లో హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆయిల్ అనేది మిగిలింది కదండి ఇంజిన్లో పోసే బాపండి కక్రు తేపాలు చేయబాపండి కంపల్సరీగా ఆయిల్ అనేది పక్కన పెట్టేసింది ఇంజిన్కి ఎంత పోయాలో అంతే పోయాలి ఇప్పుడు ఆయిల్ క్యాప్ అనేది వేసేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఆయిల్ క్యాప్ వేసామంటే ఇక్కడ దాకా ఇంజన్ ఆయిల్ చేంజింగ్ అనేది అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరు ఇంజన్ ఆయిల్ అనేది చేంజ్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకున్నారు ఫోర్ స్టోక్ ఇంజన్కి ఏ ఆయిల్ పోయాలో తెలుసుకున్నారు ఇప్పుడు ఈ ఎక్సెల్ హండ్రెడ్ అయింది కదా ఇంజన్ అనేది ఫోర్ స్టోక్ అయిన తర్వాత మనం ఇంతకుముందు టూ స్టోక్ బండి ఉన్నప్పుడు మూడు వేల కిలోమీటర్లకి ఆయిల్ అనేది చేంజ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఎప్పుడు బండి ఫోర్ స్టోక్ అయిందో అప్పటి నుంచి ఇంజన్ ఆయిల్ అనేది ప్రతి రెండు వేల కిలోమీటర్లకి అనేది ఇంజన్ ఆయిల్ అనేది చేంజ్ చేస్తే మనకి ఇంజన్ లైఫ్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది టూ స్టోక్లో ఒక మూడు వేలు కాదు నాలుగు వేలు తిరిగినా ఏం కాదు ఓన్లీ క్లష్ షూల్ వరకే ఇంజన్ ఆయిల్ అనేది ఉంటుంది అలా ఫోర్ స్టోక్లో చూసుకుంటే మొత్తం టోటల్ ఇంజన్ మొత్తం రన్నింగ్ అవ్వద్దు కాబట్టి కంపల్సరీగా రెండు వేల కిలోమీటర్లకి అనేది ఆయిల్ చేంజ్ చేస్తే బోర్ లైఫ్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది మీకు బోర్ అనేది తొందరగా రాకుండా చాలా ఎక్కువ రోజులు అనేది మీరు బండి అనేది నడపచ్చు అదే ఫ్రెండ్స్ టోటల్గా బండికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు బెస్ట్ ఇంజన్ ఆయిల్ వచ్చేసి ప్రజెంట్ ఆయిల్ వచ్చేసి దాన్ని వాడచ్చు మీరు ఫోర్ స్టోక్ బండికి దేనికైనా సరే రెండు వేల కిలోమీటర్లకి అనేది ఆయిల్ చేంజ్ చేయాలి ఎక్సెల్ అనడానికి కానీ రెండు వేల కిలోమీటర్లకే మీరు ఆయిల్ అనేది చేంజ్ చేస్తే మీకు ఇంజన్ లైఫ్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కిందకి వెళ్ళి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియో మీరు ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ జై హింద్ జై భారత్